बादल 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 कहाँ है तुम्हें आ गया बादल 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 हेलो चाचा जी अजीत बोल रहा हूँ हाँ अजीत बोलो क्या बात है इतने रात में फोन किया चाचा जी मैं ये झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में हूँ बादल का फोन आया था बड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था अजीत 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 ये 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 लोग मुझे मार डालेंगे मुझे बचा ले मुझे बचा ले अजीत लोग मुझे मार डालेंगे बादल क्या हुआ कहाँ है तू जबुआ तालाब के पास वाले जंगल में गलती आ जाती थी लोग मुझे मार डालेंगे मैं आ रहा हूँ बादल और सुन हेलो हेलो अजीब क्या हुआ है शिखा बादल का फोन था बहुत घबराया हुआ लग रहा था मुझे जाना होगा मैं आता हूँ अभी अजीब बाबा बाबा दरवाजा खोलिए बाबा मैं जबुआ तालाब जा रहा हूँ बादल का फोन आया था किसी मुसीबत में लग रहा है बहुत हो गई है संभल कर जाइएगा एक टॉर्च रख लीजिए कैलाश अजीत का फोन आया था बोला बादल कुछ मुसीबत में कहा है वो अजीत झपा तालाब गया बादल को ढूंढने आप जल्दी बैठिए हम भी चलते हैं संभल के बादल 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 हम लोग आ गए बादल 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 हे बादल बादल हम लोग आ गए बादल बादल अरे बादल ऐसे तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे बादल को मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए विनायक जी आप चिंता मत कीजिए हम जब बहुत तालाब जा रहे हैं आपके बेटे बादल को ढूंढ लेंगे पापा मैं इनके साथ जा रहा हूँ आप एक काम कीजिए आप घर जाइए लता चाची इंतजार कर रही होगी और बादल का फोन आए ना तो मुझे फोन कीजिएगा बादल 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 कहाँ है तू बादल बादल अजीत अंधेरा बहुत है और धुंध भी बहुत ज्यादा है उसने कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताया था क्या कोई निशानी कहाँ था वो बस इतना बताया कि झबो तालाब के पास वाले जंगल में वो लोग उसे मार देंगे मैं बचा लूँ आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था मुझे बचा ले अजीत लोग मुझे मार डालेंगे बादल अक्सर इस ताल पे आता था पता नहीं सर असल में बादल मेरे कजन मोहित का बहुत अच्छा दोस्त मोहित कहा वो उसका तो फोन ही ऑफ आ रहा है सर बादल का फोन आने के बाद सबसे पहले मैंने मोहित को ही फोन किया था ए, बादल! क्या हुआ बादल मिला नहीं मिला इतनी रात को कहा गया होगा बादल हा पुलिस गई है साथ अजीत भी गया है साथ में उनके जय कहा है जैसे कुछ बात हुई फोन नहीं उठा रहा है शायद गहरी नींद में होगा जब जरूरत होती है ना तभी गायब हो जाता है वो कुछ पता चला बादल का अरे भाई साहब आप यहाँ पीना भाई साहब ने क्यों उठाया भैया बता रहे थे अपना मोहित भी बादल के साथ गया था क्या मोहित बादल के साथ गया है हाँ कैलाश रात दस बजे बादल आया था और मोहित को ले गया अरे यार कितना टाइम लगाता है कब से वेट कर रहा हो अबे वो जूते नहीं मिल रहे थे मेरे मोहित बादल ये रात को कहाँ जा रहे हो तुम दोनों पापा बस ऐसे ही घूमने जा रहे थे थोड़ी देर हो जाएगी आप सो जाओ मध्य प्रदेश के पालीपुर में रहने वाले बादल और मोहित जिगरी दोस्त थे और उस रात दोनों एक साथ अपने घर से निकले थे जब बादल ने अजीत को फोन किया तो क्या उस वक्त मोहित भी बादल के साथ ही मौजूद था बादल किससे डर रहा था उसकी जान को किससे खतरा था और मोहित कहां था रात का अंधेरा छटते ही उनकी खबर भी सामने आने वाली थी और सामने आने वाला था एक ऐसा भयानक जुर्म जो उन तीनों के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव को भी हिलाकर रख देने वाला था मैडम दोनों विक्टिम के पास से कोई सामान नहीं मिला इनका मोबाइल वॉलेट सब गायब है लगता है मर्डर से पहले शराब भी पी गई है अभी भी स्मेल है तुम आसपास का एस स्कैन करो तब तक मैं गांव वालों से बात करती हूँ मैडम ये मोहित और बादल हैं। पालीपुर गांव के ही हैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे पलवी कल रात बादल के लिए कंप्लेन मिली थी उसने मोहित के कजन अजीत को कॉल करके कहा था कि उसकी जान खतरे में हमारी एक टीम जबुआ तालाब के जंगल के पास भी गई थी बादल को ढूंढने के लिए जबुआ तालाब सर 
फिर कंप्लेन करने वाले अजीत को उसके मामा बलवंत ने कॉल किया उसने बताया कि बादल के साथ मोहित भी था हमने और सर्च किया लेकिन घने अंधेरी की वजह से हमें वहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ सुबह फिर से सर्च शुरू करने वाले थे इनकी लाशें मिलने की खबर आ गई सर बादल ने अजीत को फोन करके कहा था कि वो झबुआ तालाब के पास कहा है तू झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में लेकिन हमें इन दोनों की लाश तो यहाँ सोमबाग में मिली है ये इलाका झबुआ तालाब वाले एरिया से कुछ पंद्रह मिनट की दूरी पर है ना यस सर सर यहाँ कुछ है सर ये खून के धब्बे उधर से उस तरफ काफी दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं खून के निशान यहीं तक है मतलब जो कुछ भी हुआ यही हुआ यहाँ दो ग्लासेस पड़े हैं शायद ये लोग यहाँ शराब पीने आए होंगे इन पर हमला हुआ होगा और शायद अपनी जान बचाने के लिए सोमबाग गांव की तरफ भागे होंगे तो ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों का मर्डर यहाँ पे किया हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खून है और मर्डर करने के बाद दोनों की बॉडीज ले जाकर सोमबाग में डम किया गया हो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा इनके सामान भी गायब है और डेड बॉडीज मिलने वाली जगह पर भी कोई वहीकल नहीं मिला अगर इरादा सिर्फ लूट का होता तो फिर बॉडीज को इतनी दूर ले जाकर डम करने का कोई लॉजिक नहीं बनता सर मैंने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और विक्टिम की फैमिलीज को दोनों बचे न पाए ब्लड में अल्कोहल ट्रेसेज है साफ है की जिस हमें हमला हुआ दोनों काफी नशे में रहे होंगे क्राइम सीन से हमें अल्कोहल की बोटल मिली है डॉक्टर डेथ की टाइमिंग क्या होगी दोनों की मौत सर कल रात 11 से 2 के बीच में हुई 11 से 2 के बीच और बादल ने अजीत को फोन किया था रात करीब एक बजे फिलहाल हम दो एंगल मानकर चल रहे हैं लूट या फिर दुश्मन मर्डर के वक्त विक्टिम्स ने शराब पी हुई थी पता करो ये शराब उन्होंने खुद खरीदी थी या फिर किसी ने ला कर दी थी आसपास के एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को भी स्कैन करो वैसे इस बात के चांसेस बहुत कम है कि यह काम लुटोरे की टोली का शायद किसी ने सुपारी दी होगी अपनी दुश्मनी निकालने के सर दुश्मनी किसकी मोहित की या बादल की यही तो पता करना है पल्लवी कि प्लान बादल को मारने का था और बदकिस्मती से उस वक्त मोहित उसके साथ में था इसलिए मारा गया या फिर जाल मोहित के लिए बिछाया गया था और बादल की डेथ कोलेक्ट्रल डैमेज है सर अगर मोहित या बादल की किसी के साथ भी दुश्मनी थी तो इसके बारे में फैमिली को डेफिनेटली पता होगा मोहित की मौत के बाद बलवंत भाई साहब टूट चुके हैं इनकी किस्मत में दुखी दुख लिखा है अभी कुछ ही महीनों पहले पता चला कि इनकी किडनी खराब हो गई है मालती भाभी तो जब मोहित तीन साल का था तभी गुजर गई थी तब भाई साहब इस चिंता में रहते थे कि वो अकेले मोहित की परवरिश कैसे करेंगे मोहित ये बेटा खा लो थोड़ा सा खा लो अब मेरे अच्छे बच्चे होने बेटा पापा की बात नहीं मानो लो पापा मम्मी कब आएगी मोहित देखो तो कौन आया है और आपको एक बात बताऊ मैं आपकी बीना बुआ आपके लिए क्या लेके आई है मालूम है इतने सारे चॉकलेट्स और देखो अजीत भैया भी आए हैं कौन खेलेगा भैया के साथ नहीं आप खेलोगे ना खेलने से पहले आ करो कैलाश समझ में नहीं आता मोहित को कैसे संभालूंगा मालती को गुजरे हुआ चार महीने हो गए पर आज भी मोहित उसकी माँ को पूछता है तो अच्छा है कि अजीत और बीना हर हफ्ते यहाँ आ जाते हैं तो उनके साथ मन बहल जाता है उसका तो हंस खेल लेता है और ऐसा कब तक चलेगा कैलाश क्या फायदा है इन सब का जब अपने बेटे की हंसी तक वापस नहीं ला सकता बलवंत भाई साहब के नमनपुरा गांव में एक बड़ी सी पुश्तैनी कोठी है पहले वो वहीं रहते थे लेकिन मालती भाभी के गुजर जाने के बाद उन्होंने वो कोठी अपने छोटे भाई प्रकाश को सौंप दी बिना जब मोहित के पास थी तो उसने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी इसलिए भाई साहब ने हमारी कोठी के बगल में एक और कोठी खरीदी हमने कभी माना ही नहीं कि मोहित हमारे मामा का लड़का मैंने हमेशा उसे अपने छोटे सगे भाई की तरह माना और माँ भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी मोहित भी माँ को बुआ नहीं माँ कह के बुलाता था मोहित मा, 
मोहित के जाने के बाद बलवंत मामा जी की तरह माँ का हाल भी बहुत बुरा मोहित की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं दुश्मनी तो नहीं थी बलवंत जी इतने बड़े जमींदार हैं इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी ऐसी भी कैसी दुश्मनी कि कोई इतनी बेरहमी के साथ मोहित को मारा दे मोहित और बादल झबुआ तालाब क्यों गए थे मुझे नहीं पता था मोहित और बादल दोस्त थे वो तो अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे बादल की आपकी किसी के साथ दुश्मनी मुझे गरीब से किसी की क्या दुश्मनी होगी बादल तो बहुत हसमुख लड़का था बहुत ही जिम्मेदार सबसे बड़े प्यार से मिलता था उसकी भी किसी से क्या दुश्मनी होगी आपका छोटा बेटा जय है वो कहा है वो खेत पे गया है मर्डर वाली रात को कहा था वो पड़ोस के गांव में उसके दोस्त की शादी थी कल रात को वो वही था जय देख ये मेरी परेशानी है माँ बाबा को पता नहीं चलना चाहिए तो क्या हर बार माँ बाबा से झूठ बोलते रहे हाँ तो क्या हो जाएगा झूठ बोलने से मोहित को देख क्या कुछ मोहित बड़े बाप का बेटा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई तुम अपना देखो और मत खेलो एक खतरनाक खेल वरना इस बार सिर्फ चोट आई है अगली बार जान पे भी आ सकती है बलवंत जी बात करने की हालत में नहीं है वेट करना पड़ेगा तब तक गांव वालों से पूछना चाहिए शायद किसी ने कुछ देखा सुना हो गांव वालों से बातचीत शुरू हो गई है सर पल्लवी भी गाँव के सरपंच से मिलने गई है सर उस ठेके का पता चल गया जहां से मोहित और बादल ने शराब खरीदी थी जी हाँ साहब कल रात की बात है करीब साढ़े दस बजे के आसपास मोहित और बादल दोनों आए थे ठेके पर वो दोनों ही आए थे या कोई और भी था उनके साथ उनके साथ भी कोई नहीं था ये दोनों शराब लेने के लिए ठेके पर अक्सर आते थे कभी कुछ नोटिस किया अब साहब पता नहीं ये बात आपके कितने काम की है लेकिन जब भी दोनों पीने के लिए आते थे पैसे हमेशा मोहित ही निकालता था क्योंकि बादल की तो कुछ हैसियत थी नहीं उसके सामने पर ना दोस्ती दोनों की पक्की थी अजीत को जानते हो अजीत की दोस्ती कैसी थी बादल के साथ मैडम असली दोस्ती अजीत और मोहित की नहीं मोहित और बादल की थी दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे पर बड़े दुख की बात है कि दोनों के साथ ऐसा हादसा हो गया हमें भी ताजुब हुआ चोरी चकारी की घटना इस गांव में पहले भी कभी हुई है पर इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ मोहित की किसी से दुश्मनी सरपंच जी मोहित के पिता बलवंत जी इस गाँव के नामी जमींदार है सिर्फ दौलत ही नहीं बहुत इज्जत भी कमाई है उन्होंने ये बादल तो नामी जमींदार का बेटा नहीं था बादल की किसी से दुश्मनी बादल तो बहुत गरीब घर से था और गरीब की दुश्मनी गरीबी से पर बहुत समझदार लड़का था सरपंच जी बादल ने मुसीबत के वक्त ना अपने पिता को फोन किया ना भाई को फोन किया बल्कि अपने दोस्त अजीत को फोन किया क्यों घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था उसका बादल ने सिर्फ अजीत को ही फोन क्यों किया इस सवाल के साथ साथ कई और सवाल भी उठते हैं सर मैं उस दिन इंदौर गया था खाद दिन हमारी फर्टिलाइजर की शॉप है लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं इंदौर से घर कब लौटे रात को करीब बारह बजे मैंने अजीत को खाना दिया बस आंखें लगी थी कि बादल का फोन आ गया पता नहीं सर बादल ने उस दिन मुझे ही क्यों फोन किया अपने पिताजी या अपने भाई को क्यों नहीं अभी तक हम सब लोग परेशान थे इसलिए कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया हो सकता है मोहित ने उसे कहा मुझे फोन करने के लिए क्योंकि मोहित को जब भी कोई परेशानी होती थी वो हमेशा मुझे ही फोन करता था इस हिसाब से तो बादल को अपने छोटे भाई जय को भी फोन करना चाहिए था बादल और मोहित के साथ साथ अजीत के भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं पता तो चले इंसिडेंट के वक्त इसकी फोन लोकेशन क्या थी सर हम दोनों विक्टिम्स और उनकी फैमिली से जुड़े सभी लोगों से मिल रहे हैं पर एक शख्स ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया खुद बादल का भाई जय वो मर्डर वाली रात भी यहाँ नहीं था और मैं जब बादल के फादर से मिलने पहुंचा तब भी वो घर पर नहीं था सर कहीं हमें जान के टाल तो नहीं रहा सर बादल का भाई आपसे मिलना चाहता है सर उस रात में अपने एक दोस्त की शादी में गया था शोर शराबे में मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब बादल का फोन आया तुम्हें बादल ने फोन किया था कितने बजे आया था बादल का फोन पहले बादल ने तुम्हें फोन किया बारह पचास पर उसके बाद अजीत से कांटेक्ट किया काश मैंने फोन उठा लिया होता सर पुलिस थोड़ा जल्दी पहुंच जाती मदद के लिए तुम्हारे भाई बादल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी कोई दुश्मनी नहीं थी सर भाई बहुत ठंडे दिमाग वाला था और ऐसी चीजों से दूर ही रहता था किसी को तो दिक्कत थी बादल से वरना कोई इस तरह से किसी की जान नहीं लेगा जर जोरू जमीन कोई तो वजह होगी सर इस जमीन की अनबन तो मोहित की थी करण ये जान से मारने की धमकी ना 
बहुत पुरानी और कॉमन हो चुकी एक काम कर कुछ नया सोचना और फिर फोन करना चल फोन रख क्या हुआ ये करण और रवि अपने आप को समझते क्या है मुझे धमकी दे रहे थे तो पापा को टेंशन नहीं देना चाहता और इन दोनों को तो पूरे गांव में दौड़ा दो शांत हो जाए शांत हो जाए अरे क्या शांत हो जाओ तू तो जानता है ना पापा को वो कितने सीधे हैं कभी हक के लिए तो अपने लड़ेंगे नहीं लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और ये करण और रवि सब कुछ हड़प जाएंगे ये रवि और करण कौन है जय सर वो दोनों बलवंत चाचा के छोटे भाई प्रकाश चौहान के बेटे पास में नमनपुरा गाँव है ना वहाँ पर उनका एक पुश्तैनी कोठी है वहीं पर रहते हैं पहले बलवंत चाचा भी वहीं पर रहते थे मोहित और उनके चचेरे भाइयों के बीच में उसी पुश्तैनी कोठी को लेकर झगड़ा था सर रवि करण पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते तुम लोग खाने को नहीं जगाइए अरे कम से कम कुछ काम कर लिया करो खेतों पे ध्यान दे दो सब कुछ नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते वहां जाके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप क्यों खून चला रहे इन दोनों के पीछे चलिए जल्दी देर हो रही है मुझे बलवंत भाई साहब का बड़ा दुख होता है पहले मालती भाभी फिर मोहित और तुम लोग भी चलो मिल के आना चाचा जी से जी पापा जी माँ क्या जी पापा जी मम्मी फिर अभी तो गए थे उनके घर फिर बार बार क्यों जाना और वैसे भी जिसकी मौत का दुखी ना हो उसके घर जाके भाई मुझसे ना दुखी होने की एक्टिंग नहीं हो पाए विधिक जाना तो पड़ेगा और वहां जाके कुछ गड़बड़ मत करना अपने रास्ते का काटा निकल गया तो जो होगा अपने हिसाब से होगा आकाश तू परेशान मत हो भाई मैं ठीक हूं अमी भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप माने या ना माने मोहित की बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने करण और रवि पे हमला कर दिया आपकी बड़ी फिक्र होती है भैया आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल के रहिए नहीं प्रकाश मैं वाकई यहाँ ठीक हूँ अजीत और उसकी पत्नी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं क्या रे चमचे आजकल ज्यादा मस्का लगा रहा बुड्ढे को क्या बात है जमीन जायदाद के लिए भाइयों के बीच झगड़े कोई नई बात नहीं है पत्थर की इमारतों के आगे रिश्तों का कद अक्सर छोटा पड़ जाता है कागज के नोटों के वजन के नीचे दबकर भावनाएं दम तोड़ देती हैं। और ऐसे माहौल में पनपता है जुर्म क्या मोहित की मौत के पीछे भी यही वजह थी क्या बादल की मौत महज एक कोलेट्रल डैमेज थी और क्या असली टारगेट मोहित ही था क्या है प्रकाश ऐसा क्या बोलना चाहते हो जो सबको इकट्ठा बुला लिया बात क्या जी सर रवि और करण चाहते थे कि हमारी जो पुश्तैनी कोठी और जमीन है उनका बंटवारा आधे आधे के बजाय सत्तर और तीस के भाग में सत्तर प्रतिशत रवि और करण को मिले और तीस प्रतिशत मोहित को इस बात को लेकर कोई झगड़ा था परिवार में झगड़ा कैसा सर अगर बंटवारे में एक भाई को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो आखिरकार जमीन और जायदाद घर में ही तो रहती और रही बात रवि और करण की सर तो मोहित का उनके साथ भाई का रिश्ता था पर रवि और करण ये ऐसा कोई रिश्ता मानते नहीं थे सर और मोहित ये बात बखूबी जानता था इसीलिए वो ये सत्तर और तीस वाले बंटवारे के खिलाफ था भैया हम सोच रहे थे कि कोठी और जमीन बेच के जो भी पैसा आया उसका सत्तर तीस के हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं हिस्सा तो आधा आधा ही होगा चाचा जी मतलब फिफ्टी फिफ्टी किस बात का फिफ्टी फिफ्टी यहाँ सारी देख हम लोग करते हैं खून पसीना हमारा बहता है और वैसे भी आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है बड़े पापा कुछ तैनी जायदाद में थोड़ा कम मिल जाए तो क्या दिक्कत है हाँ प्रॉपर्टीज है तो चलन हो रही है ए मोहित औकात में रह समझा जब बड़े पापा कुछ नहीं बोल रहे बीच में तू क्यों चक्रा है और बड़े पापा आप ही बताइए बड़ी माँ के गुजरने के बाद आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए बिना बुआ के पास रहने के लिए उस समय हमारे पापा ने सब कुछ किया जमीन की देख कोठी की मरम्मत खेती बाड़ी सब कुछ आज बीस साल हो गए उस बात को और हम सत्तर तीस का हिस्सा इसलिए बोल रहे हैं ताकि सारा परिवार राजी खुशी से रह सके कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए नहीं रवि बेटा बोल तो तू ठीक रहा है क्या ठीक बोल रहा है पापा बंजर जमीन थी उस पर खून पसीना लगाकर आपने उसे उपजाऊ बनाया तब जाकर लोग उसे हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार है छोटी सी कोठी थी दादाजी की उसे पैसे लगाकर आपने इतना आलिशान बनवाया मोहित बेटा मैं समझ रहा हूँ तो क्या बोलना चाह रहा हूँ एक बात समझो आज जो कुछ हमारे पास है उसके लिए न तो तुमने मेहनत की और न ही रवि और करण जो भी हो पापा लेकिन मुझे सत्तर तीस की हिस्सेदारी तो बिल्कुल मंजूर है अगर इनकी यही जिद है तो ठीक है छूट जाए सौदा सुन ले अगर तेरी वजह से ये सौदा टूटा ना करण क्या बोल रहा है तू तो बेटा चाहते 
कैलाश क्या लगता है तुझे मुझे क्या लगेगा भाई साहब मोहित सही बात कह रहा है बंटवारे का मतलब आधा आधा ही होता है हाँ पचास पचास ही सही है सबको बराबर मिलना चाहिए वाह बड़े पापा आप लोग किसकी बातें सुन रहे हैं बाहर वालों को आप हमारे घर के मैटर में क्यों बीच में ला रहे हैं और वैसे भी ये अजीत चमचा है पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है बकवास बंद कर कर आप कहना चाहते हैं कि रवि और करण उन्होंने मारा मोहित को क्योंकि मोहित की वजह से कोठी की डील हुई थी पॉसिबल है बल्ला जी कोई बड़ा बायर मिला हो मोहित की जिद के आगे डील कैंसिल हो गई हो गुस्सा आया हो रविकरण को इस बात पर आप ही बताइए क्या वो दोनों ऐसा कर सकते हैं कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं तो मामा जी को दुख ना पहुंचे इसलिए मैंने आपसे बात छुपाई थी दोनों आए थे मामा जी से मिलने के लिए दुख जता नहीं पर दोनों के चेहरे पर सर छोटी सी शिकन तक नहीं थी कहा हो आप पुलिस रवि और करण को पकड़ कर ले गई है उन्हें शक है मोहित को करण और रवि ने मारा है किसने कहा पुलिस से और कौन कहेगा आपके परम पूज्य भाई नहीं बोला होगा उनका बेटा तो नहीं रहा उसका बदला हमारे बेटों से लेना है उनको वो फिकर मत कर पुलिस को दस मिनट में छोड़ना पड़ेगा हमारे रवि और करण को मैं अभी वकील से बात करता हूँ अरे बहुत हो गया गेम अब हमारे सवालों के जवाब दो कितने रुपयों का सवाल है सर और लाइफ कितनी है सर एक लाइफ तो तुम दोनों नहीं चुके हो अपने चचरे भाई मोहित के और जब तुमने तो मोहित को जान से मारने की धमकी भी दी थी अरे क्यों इल्जाम लगाते हैं सर मैंने तो उसे सिर्फ सलाह दी थी कि दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने से टांग टूट भी सकती है अगर ये सलाह है तुम्हारी तो फिर धमकी कैसी होती है इंस्पेक्टर हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे इसे कहते हैं सर धमकी और सर धमकी का क्या है आजकल हर कोई धमकी दे रहे हैं तुम दोनों को देखकर ये लग नहीं रहा है कि तुम दोनों को अपने चचरे भाई मोहित की मौत का जरा भी दुख है सही जवाब नहीं है बिल्कुल भी दुख लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहित को हमने मारा और कादल शुरू में ऐसा ही बोलता है लेकिन जब हम सबूत रखते हैं ना सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है दिखाइए सर सबूत आपने हमारे फोन रिकॉर्ड चेक किए फोन लोकेशन पे कुछ मिला आपको कोई संदिग्ध नंबर या कुछ पूरी तैयारी करके आए हो अच्छी खासी जानकारी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या है ना सर हम क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं <laughs> कॉमेडी भी अच्छी कर लेते <laughs> कोई जरूरत नहीं इनके सवालों का जवाब देने की और इंस्पेक्टर साहब आपके पास अरेस्ट वारंट है इनका हमने इन्हें अरेस्ट नहीं किया है वकील साहब सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रहे बहुत हो गए सवाल जवाब आज के लिए और अगली बार सवाल जवाब इनके घर पर हो वो भी सबकी मौजूदगी रविकरण चलो एक मिनट कर तुम अपना मोबाइल फोन भूलिए जुर्म की भी यही फितरत होती है बेटा मुजरुम चाहे कितना भी शाते रहो कोई ना कोई चुप कर ही जाता है मेरी बात याद रखना थैंक यू सर वो दो लड़के मरे हैं ना पालीपुर वाला केस मोहित और बादल उसमें से एक की सुपारी मेरे हाथ आई थी किसकी मोहित की तो बड़े बाप की औलाद है वो उसी की मिली होगी बाकी पैसा काम हो जाने के बाद किसका टिकट काटना है आसान शिकार है हर महीने की पंद्रह तारीख को अपने घर और खेत का सामान लेने जबलपुर जाता है इस बार भी जाएगा लेकिन वापस नहीं आना चाहिए याद रहे पंद्रह तारीख पंद्रह तारीख लेकिन मोहित और बादल तो उससे पहले ही ग्यारह तारीख को मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी थी देसी कट्टा भी मंगवा लिया था और मारने की जगह भी देख ली थी लेकिन पंद्रह तारीख से पहले किसी कमी ने मेरी मुंह की सुपारी खुद ही खा ली अभी पता नहीं चला है शायद उसी आदमी ने डबल सुपारी दे दी हो किसने दी थी सुपारी नाम क्या है उसका उमेश ठाकुर उमेश ठाकुर ये तो नाम भी नहीं पता मुझे मुझे नहीं मालूम कौन है ये सर उमेश ठाकुर प्रीति ठाकुर का भाई है बादल और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते थे वो दोनों स्कूल टाइम से साथ में थे 
लेकिन मुझे पिछले साल ही पता चला प्रीति हमारे बिरादरी की नहीं थी इसलिए बादल ने सारी बातें छुपाई थी सर मैंने भाई को बहुत समझाया था लेकिन भाई तुम अपना देखो और मत खेलो एक खतरनाक खेल वरना इस बार सिर्फ चोट आई है अगली बार जान पे भी आ सकती है देख जय मैं समझता हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है लेकिन माँ बाप को ये बात मत बता खा मखा परेशान होंगे और प्रीति और मैं हम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं खून उनका भी ला ले और हमारा भी लेकिन खून सिर्फ हमारा बहेगा भाई वो भी उनके हाथ में और ऐसा ही हुआ साले कितनी बार समझाऊं तुझे मेरी बहन से दूर रह उसकी शादी तय हो गई है समझ में नहीं आता तुझे उपेश भैया हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मैं उसे मैं तुझे प्यार से समझाने नहीं आया इस बार समझ ले वरना समझने के लिए जिंदा नहीं बचे जब तुम दोनों ने कहा था कि वो मोटरसाइकिल से गिरा था तब आप परेशान ना हो इसलिए बादल ने झूठ बोलने बोला था जय तुम इतना कुछ जानते थे पर तुमने हमसे सब छुपाया क्यों क्योंकि दो महीने पहले प्रीति की शादी हो चुकी है बेड़ा घाट में मुझे लगा सब कुछ ठीक हो चुका होगा अगर सब कुछ ठीक हो गया था तो उमेश ने सुबारी क्यों दी बादल और प्रीति प्यार करते थे हमें नहीं पता सर मोहित ने ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया हमारे सामने हम नहीं जानते प्रीति ठाकुर माँ कहा थी आप कब से ढूंढ रहे हो नींद ही नहीं आ रही मुझे आप सुला दो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी मेरी गोद में सोने की तेरी आदत गई नहीं हम्म कैसे चली जाए आदत आप माँ हो मेरी आपकी गोद में सोने में अच्छा लगता है अजीत मोहित इधर है मोहित मैं कब से बाहर ढूंढ रहा हूँ चलो जा शुरू हाँ मैं मिला था राणा से और बादल की सुपारी भी दी थी तेरी बहन की तो बेड़ा घाट के किसी दीपक राजपूत से शादी हो चुकी थी फिर क्यों दी थी बादल की सुपारी क्योंकि वो कमीना शादी के बाद भी मेरी बहन के पीछे पड़ा था और मेरी बेशरम बहन भी उससे मिलने जाती थी ये तो अच्छा हुआ कि उसके पति से पहले मुझे पता चल गया सारी सब्जी लेकर आए हो ना वरना मेरी सास किट किट करेगी कर मत करो सब लेके आए वैसे सही तरीका ढूंढा है तुमने अपने ससुराल वालों को चकमा देने का <laughs> तुम थोड़ी देर बाद निकलना ठीक है भैया मैं शर्म नहीं आती तुझे मेरी शादी हो चुकी है उमेश भैया प्रीति को मत मारो तू चुप कर साले तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोबारा उससे मिली ना तो भूल जाऊंगा तो मेरी बहन है मिलूंगी उस बादल ने पता नहीं क्या पट्टी बढ़ाई थी मेरी बहन को मेरी बहन बागी हो गई थी अगर ये बगावत तो उसके पति को दिख जाती तो मेरी खानदान की इज्जत का क्या होता मेरे पास एक ही रास्ता था और वही मैंने चुना अगर तुझे ये लग रहा है कि तू कोई भी गाने सुनाए अगर हम उसे मान लेंगे तो गलत लग रहा है तुझे जिस तरह शुरुआत तूने सच से की थी उसी तरह सच बता दे किसे दी थी बादल की सुपारी सर मैंने कहा ना कि मेरी सुपारी से नहीं मरा वो अमित कबीर लालचंद को बोला है सर सारे सुपारी गैंग्स में पता करने के लिए और उमेश के कॉलेज भी मंगवाए हैं सर ये उमेश काफी मोटी चमड़ी है इतना थोड़ा फिर भी मुंह नहीं खोल रहा है उसकी बहन प्रीति से बात करनी चाहिए शायद उसे कुछ पता हो चाहो बादल की बाइक का कुछ पता चला इन्फॉर्मेशन तो हर जगह पहुंचा दिया सर और चोरी का सामान डील करने वालों के यहाँ भी देखा पर इस बाइक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है ठीक है लेकिन पता करते रहो प्रकाश ऐसे केसेस में पुलिस सब पर शक करती है सबसे सवाल जवाब करती है कि मैंने सारी पूछताछ में कभी रवि और करण का नाम तक नहीं जब अजीत ने उन दोनों का नाम लिया तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते 
और पुलिस ने तो धमकी दी है मेरे बच्चों को कि वो लोग ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकते दुर्गा रवि और करण मेरे बेटे जैसे मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटे जैसे होते तो आप मान लेते उनकी बात और कोटी का हिस्सा देने से मना नहीं करते काश दुर्गा क्या बोल रही है देखो कभी कभी हम बच्चों की जिद के आगे मजबूर हो जाते सही कहा आपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता और इस केस में अगर मेरे बेटों को कुछ हुआ ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा भैया मैं बादल की अलमारी देख रहा था तो उसमें मोहित का कुछ सामान मिला पुलिस मुझसे प्रीति ठाकुर के बारे में पूछ रही थी पर मोहित ने कभी बताया नहीं उसके बारे में लेकिन बादल को मोहित ही चढ़ाता था सच्चे प्यार की कहानी और पता नहीं क्या क्या बकवास से किससे सुनाता रहता था प्रीति का भाई उमेश उसी ने मरवाया होगा क्या प्रीति देखो तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने के लिए आ, क्या नाम बताया आपने अपना पल्लवी अरे ऐसे क्या देख रही हो कॉलेज के बाद तो तुम हमें मिली ही नहीं घबराओ मत मैं बस मिलने आई तुम्हारी मदद के लिए प्रीति तुम लोग बातें करो शाम को आने में मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी मार दिया मेरे बादल को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया जय कहता था खून बस गरीब का ही बहता है और मेरे बादल की बस यही गलती थी कि वो गरीब था देखो प्रीति हमें शक है कि ये सब तुम्हारे भाई उमेश ने किया है लेकिन मुझे लगता है शायद मेरे पति ने किया है लेकिन उमेश तो कह रहा था कि बादल और तुम्हारे अफेयर के बारे में दीपक को कुछ नहीं पता मुझे ठीक से तो नहीं पता भैया तो दीपक को कभी नहीं बताएंगे लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से बादल की मौत हुई है तब से दीपक को ज्यादा ही खुश रहने लगा है। हमारी शादी के बाद से दीपक और मेरे बीच कभी भी रिश्ता ठीक नहीं रहा है वो हमेशा जोर जबरदस्ती करता था लेकिन आजकल आजकल तो वो बहुत प्यार से पेश आता है और अभी कुछ दिन पहले उसने एक अजीब सी बात कही क्या बात है मैडम आजकल सब्जी लेने नहीं जा रही सब्जी वाला जिंदा तो है ना मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे और बादल के अफेयर के बारे में दीपक को भनक लग गई थी मुझे पक्का तो नहीं पता ठीक है वो हम पता कर लेंगे नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिएगा अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ और दीपक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा और वो मुझे जान से मार देगा तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा हम उसे नहीं पता लगने दीपक राजपूत का कॉल रिकॉर्ड निकलो और चेक करो कि वो किसी सुपारी कलर के कांटेक्ट में था क्या साथ ही उमेश के बारे में भी पता करते रहो कि वो राणा के अलावा और किसी से भी मिला था तो सर इसका मतलब मोहित सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि मर्डर के वक्त वो बादल के साथ था सब सही जा रहा है तुमसे ही मिलने आ Yes. Yes. <laughs> यार दीपक ये जमीन की डील एक बार फाइनल हो गई तो तीनों का तगड़ा फायदा होगा नहीं और वैसे भी तेरा फायदा तो पहले ही हो चुका है अबे तुम दोनों के तो दोनों हाथों में पहले से लड्डू है अच्छा लगता है ना जब अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे से शेयर ना करनी पड़े <laughs> बात तो सही कह रहा है दीपक की करण और रवि से दोस्ती है हाँ साहब अब पता चला है त्रिमूर्ति साथ मिलकर जमीन की कोई डील कर रहे हैं डील तो हुई इनके बीच लेकिन किस चीज की ये खोट के निकालना पड़ेगा शुरुआत से ही पुलिस इस असमंजस में थी कि मोहित और बादल में से असली टारगेट कौन था और कौन दूसरे के साथ मौजूद रहने की वजह से मारा गया था लेकिन अब पुलिस के पास संदिग्धों के अलग अलग विकल्प मौजूद थे किसी की बादल से दुश्मनी थी तो किसी की मोहित से और अब यह संभावना भी नजर आ रही थी कि शायद दोनों के दुश्मनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था सर मुझे एक बात याद आ रही थोड़ी पुरानी है कोई सात आठ महीने पहले की किससे जुड़ी हुई है मोहित या बादल दोनों से ही अरे यार कोई बात नहीं मेरे में से ले ले अरे नहीं तू खाना मैं यही पास में तो है लेके आता हूँ ठीक है अबे हाँ जल्दी भी खाएगा हाँ ले ले भाई भाई लोगों को गरम गरम खिलाने का समझा गलती हो गई देखे नहीं चल सकता चलो नया शर्ट खराब कर दिया तमीज से बात करो ना भाई साहब बोल तो रहो गलती हो गई अबे एक तो शर्ट खराब किया ऊपर से मेरे मुंह लग रहा तू जानता नहीं तू मेरे को जानता नहीं तू मेरे को मैं क्या तू समझ में नहीं आता भाग 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 
उस दिन जिस हाथनी का हाथ जला वो पास के नमनपुरा गांव का नटवर मौर्या है एक नंबर का गुंडा है सर उस दिन उसका हाथ गलती से जला और उसके बाद जो उसने जानबूझ किया वो बहुत ही गलत किया ये सब कैसे हो किसने जला के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा सब जानते थे ये काम नेटवर्क मौर्य का किया हुआ है उस दिन तो मोहित और बादल आपे से बाहर ही हो नवनपुरा के सरपंच ने मिलकर सबको शांत किया हम किसान है साहब फसल जल गई थी हमारी कैसे भूल सकते उस दिन को अगर इतनी बड़ी बात थी तो हमसे छुपाई क्यों गलती होगी सर सब शांत हो गया था तो हमें भी ध्यान नहीं रहा कि नेटवर्क अब भी उस झगड़े का बदला ले सकता है बदला वक्त के साथ और बढ़ता है जी। उसकी टांग टूटी ऊपर से गुंडा वो कैसे सोच लिया कि वो बाद में बदला नहीं लेगा रवि और करण की मोहित से दुश्मनी थी उमेश और दीपक की बादल से तू चुप कर साले तुझे तो मैं फिर पता चला रवि करण और दीपक दोस्त है और अब ये नटवा मौर्य वाला एंगल सामने आया इसकी तो अकेले की दुश्मनी थी इन दोनों मोहित और बादल से ऊपर से क्रिमिनल भी है मारपीट के केसेस दर्ज हैं इसके नाम पे। भाई भाई लोगों को गरम गरम खिलाने का समझा खिला भी ये एक ऐसा चक्रव्यूह है इसमें जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं ये नटवर और उमेश दोनों ही नमनपुरा गाँव के उमेश तो जानता ही होगा इसको चांसेस है की उमेश ने ही नटवर को सुपारी दी होगी नटवर की तो पहले से दुश्मनी थी मोहित और बादल से मैं नहीं जानता की नटवर का काम है या नहीं मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया उमेश ठाकुर की जमानत हो गई है यह पेपर ये उमेश के वकील आप कब से हो गए तोमर साहब कानूनी दाब पेश लगाकर ऐसे मुसीबों को क्यों बचा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए आप अपनी ड्यूटी कीजिए मैं अपनी कर रहा हूं मेरे क्लाइंट रवि और करण चौहान के करीबी दोस्त हैं दीपक राजपूत और उमेश दीपक राजपूत का साला है रवि करण और दीपक उमेश की बेल करवाना चाहते हैं और उन्हीं के कहने पर मैंने ये काम लिया छोड़ दो उमेश थैंक यू चेजा जी उमेश इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात आखिरकार तुम मेरी बीवी के भाई हो और वैसे भी तुमने कहा कुछ गलत हाँ हाँ सही कहा आपने मान गए तो अमर साहब बहुत काम के आदमी हैं आप लेकिन हमारा एक कानूनी काम अब भी अधूरा रह गया है कौन सा काम हमारे बड़े पापा बलवंत उनका बेटा मोहित तो रहा नहीं उनको भी किडनी की बीमारी है आज अकल वो भी चले जाए अब उनके जाने के बाद उनके पीछे जमीन जायदाद बचेगी वो तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी ना या उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मोहित के बाद अगर उन्होंने अपना वारिस नहीं चुना है तो ऐसी सूरत में हम ब्लड रिलेशन के बेसिस पे दावा ठोक सकते हैं लेकिन बलवंत जी ने किसी को अपना वारिस चुन लिया है तो कुछ नहीं हो सकता 
मोहित के बाद हमारे अलावा और वो किसको अपना वारिस चुन सकते हैं साहब काम की खबर लाया जबलपुर के दो सुपारी किलर नंदू और रघु पिछले हफ्ते पालीपुर में दिखे थे कहाँ से मिली खबर पक्की बिल्कुल पक्की है साहब वो गन सप्लायर है मदन चाचा उन्हीं से मिलने आए थे दोनों ये ले जाओ विलायती सिस्टम है इसका एकदम मक्खन चलेगा कब गोली अंदर गई कब आदमी सर पहुंचा उसे भी नहीं पता चलेगा वैसे इस बार कहाँ का शिकार है यही पालीपुर में चाचा दो बकरे इस बार गोली चलेगी ना तो आवाज आपको भी सुनाई देगी नंदू और रघु बहुत पुराने सुपारी किलर है चार मर्डर कर चुके हैं छह हाथ मर्डर के कैसे चल रहे हैं इन पर ये यहाँ पालीपुर में आए थे और हमें इस बात का पता तक नहीं चला अगर ये दोनों यहाँ पर दिखे तो इसका मतलब ये है कि मोहित और बादल के मर्डर में इनका हाथ है लेकिन इन दोनों को स्ट्रैप किया गया था इसका मतलब यह है कि गन इस्तेमाल करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे पास तीन संदिग्ध हैं, जिन्होंने रघु और नंदू को हायर किया होगा मोहित और बादल के मर्डर के लिए एक रवि और करण जमीन जायदाद का मसला प्रीति वजह होगी प्रीति का भाई उमेश ठाकुर पहले भी राणा नाम के सुपारी क्लर्स को हायर कर चुका था सर उमेश ठाकुर अच्छा तीसरा दीपक राजपूत प्रीति का पति शायद दीपक राजपूत को प्रीति के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा दीपक राजपूत दीपक रवि और करण शायद इन तीनों की मिली भगत हो तो उमेश भी इसमें शामिल हो गया होगा क्योंकि रवि करण के वकील ने ही उमेश की बेल करवाई या फिर इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन सब ने मिलकर ये चक्रव्यू रचा नेटवर्क के बैकग्राउंड को देखकर भी ताजुब नहीं होगा सर अगर उसने किसी सुपारी क्लर्ट से कॉन्टेक्ट किया हो इन सबके पास अपनी अलग अलग वजह थी पर इनमें से कौन दो कत्ल कई संदिग्ध जर जोरू और जमीन हर मुमकिन मकसद मौजूद था लेकिन क्या बादल और मोहित की हत्या के पीछे इन्हीं में से कोई वजह थी या फिर वो मकसद अभी तक पुलिस के सामने आया ही नहीं था कई ऐसे चेहरे थे जो अब भी पर्दे के पीछे थे कई ऐसे राज थे जो अब भी सीने में दफन थे उस रात बादल और मोहित वहां क्यों गए थे उन्हें वहां किसने बुलाया था क्या दुश्मनी दोनों से निकाली गई थी इन हत्याओं के पीछे का सच आखिर था क्या इस पेचीदा केस के सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए एक एक करके इस भ्रम के जाल से सच को कैसे बाहर निकाला गया ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज